സർ എന്താണ് അഡിക്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡിക്റ്റേഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ തന്നെ അഡിക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണിത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ എന്ന് സാധാരണഗതി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ മദ്യപാനം എപ്പോഴും നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണക്കൂട്ടുന്നതാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരുപാട് അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടി വിയോട് അഡിക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനോട് അഡിക്ഷൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാത്ത അഡിക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചിലപ്പം തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള അഡിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചില ദുരാചാരങ്ങളിലുള്ള അഡിക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ കാമത്താൽ അഡിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അഡിക്ഷൻ്റെ കാരണം ഇപ്പം ഈ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഇതുപോലുള്ള അഡിക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ മദ്യശാലകളിലൊന്നും പിന്നെ അടുത്ത് ഹോട്ടൽസിലേക്കായി ഹോട്ടൽസിലേക്ക് അത് പിന്നീട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ത്രീ സ്റ്റാറിലേക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാറിലേക്കും പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ത്രീ സ്റ്റാറുകളിലേക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിവതും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു എല്ലാവരിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് എപ്പോഴും ഈ ഈ ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ മദ്യത്തോളം അഡിക്ഷൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മദ്യപിക്കാനായിട്ട് പലർക്കും തോന്നുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഹ്യൂമൻ നീഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നീഡാണ് നീഡ് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു പ്രാധാന്യം വേണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു പുരുഷന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയവും ഉണ്ടായതായിട്ട് അവൻ ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും പലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ നിര അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ മദ്യപിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തൽക്കാലം ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് മയിൽ കുറ്റി കുറ്റിയോട് വേണേൽ വർത്താനം പറയാം വാഹനങ്ങളോട് വേണേൽ വർത്താനം പറയാം അപ്പം എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു വലിയ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിച്ച് ആ വിജയത്തെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കഴിയും ഓരോരോ വിജയം കൈവരിച്ച് ലൈഫിൽ പ്രാധാന്യം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിയ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നീഡ് ഫോർ കണക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് പേര് ചേർന്നിരിക്കാനോ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഒന്നിച്ചിരിക്കാനോ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടിരിക്കാനോ ഒരു മാർഗം ഒരു മീൻസ് ആണ് പലരും മദ്യപാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇമോഷണലി കുറച്ച് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർ നോക്കും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നീഡ് ഫോർ കണക്ഷൻ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നീഡ് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് രണ്ട് നീഡ് ഫോർ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം ഇതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ മദ്യപാനത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള ഈ ആസക്തി ഇതിന് പറയുക ആസക്തി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ ഇതല്ലാത്ത അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വി എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ടി വിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക സീരിയലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അഡിക്ഷൻ പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരോട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അഡിക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അഡിക്ഷൻസ് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് പല ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ
അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കാറിലാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തൃശ്ശൂരോ പാലക്കാടോ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കുറെ നേരം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും അതിനു വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും അതിനൊരു കോള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അഡിക്ഷനോ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിലൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഉള്ളിൽ വരുത്തുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ പതിയെ അഡിക്ഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്പൊ അഡിക്ഷൻസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന ശീലം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു ശീലം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയരുന്ന ആളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ശീലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരം ബിൽഗേറ്റിൻ്റെ ശരീരവും ബാറൻ ബഫറ്റിൻ്റെ ശരീരവും ശ്രീ യൂസഫ് അലിയുടെ പി എൻ സി മേനേൻ്റെയോ ശരീരവും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒന്നേക കിലോഗ്രാം ബ്രെയിൻ ആണുള്ളത് നമുക്കും ഒന്നേക കിലോഗ്രാം ബ്രെയിൻ ആണുള്ളത് ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കവും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയും എല്ലാം ഏതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ സെല്ലുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ശീലങ്ങളും ചിന്താരീതികളും മനസ്സും നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുവാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വിജയം ആരെക്കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല നടക്കത്തില്ല അതാണ് തെറ്റായ വിശ്വാസം ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് വിജയ വിജയിക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി അറിയത്തില്ല രീതി അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അറിയത്തില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൂൾസ് എന്താന്ന് അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് വേണ്ട മാർഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് എടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോകുന്ന നമ്മൾ വഴിക്ക് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ജീവിതയാത്രയിലുടനീളം നമുക്ക് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വഴി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഗൈഡൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രയോജ